हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ लेक्चर्स हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड और करेंगे ठीक है वैसे तो मैंने आपको कहे थे कि टोटल हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड कम से कम चार लेक्चर्स करेंगे ठीक है उससे ज्यादा ही होंगे उससे कम नहीं होंगे तो मुझे उम्मीद है कि चार से ज्यादा लेक्चर्स ही करेंगे हम लोग तो कोई लेक्चर आप लोग स्किप मत करिएगा ठीक है मे भी हो सकता है कि छह लेक्चर्स भी कर लें इसलिए आपको स्किप नहीं करना है कोई भी तो आज बच्चों हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं और उन्हीं थ्योरम्स का इस्तेमाल करके आगे के जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया के जो टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे आपके एनसीआर में ज्यादातर नहीं गिवेन है लेकिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसको पूरा एनसीआर में आपको एक टेबल बना कर दिया हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है लेकिन हम लोग उस फॉर्मूला को डिराइव करना सीखेंगे राइट तो दो थ्योरम्स हैं, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस और एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस तो पहले हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस सीखते हैं उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस सीखेंगे ठीक है तो देखिए जो ये थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सेस का या फिर जो थ्योरम है पैरल एक्सेस का ये वो थ्योरम है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग तरीके के बॉडीज के लिए और अलग अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं क्लियर है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का एक थ्योरम ठीक है तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात मैं आपको बता दू की थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जो है बच्चो वो सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड होते हैं ठीक है कैसे बॉडीज के लिए प्लेनर बॉडीज के लिए यानी ऐसी रिजिड बॉडीज जो कि एक प्लेन में लाई कर रही हो थ्री डायमेंशन में नहीं बल्कि टू डायमेंशन में लाई कर रही हो इस तरीके के प्लेनर बॉडीज के लिए ही हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एक डिस्क ले लीजिए एक सर्कुलर रिंग ले लीजिए ये जो है इस पर आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा जब मैं आपको प्लेनर बॉडी कह रहा हूं इसका मतलब क्या है इसका यही मतलब है कि इस बॉडी की जो थिकनेस है ये इसके बाकी के जो डायमेंशंस है इसका लेंथ ब्रेथ इसका रेडियस इन सब के कंपैरिजन में इसका थिकनेस बहुत कम होता है राइट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मान लीजिए एक प्लेन मिलकर बन रहे हैं इस प्लेन में अगर एक बॉडी लाई कर रहा है यानी उसका थर्ड डायमेंशन Z एक्सिस जो है उसके अलॉन्ग जो उसका थिकनेस है वो उसके खुद के रेडियस या उसके लेंथ ब्रेथ के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है थिकनेस अगर बहुत कम है तो जो तीसरा डायमेंशन है उस बॉडी का उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो बॉडी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं एक प्लेनर बॉडी इस तरीके की बॉडी के लिए एक प्लेनर बॉडी के लिए हम लोग थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस का इस्तेमाल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस क्या कहता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी एक प्लेनर रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी का जो एक्सेस है यानी जिस प्लेन में वो रिजिड बॉडी लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एक्सेस होगा तो उसके एक्सेस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग किसी ना किसी एक्सेस के अबाउट ही कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्लेनर बॉडी है और उस प्लेनर बॉडी का जिस प्लेन में वो प्लेनर बॉडी लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसका एक्सेस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उस प्लेनर बॉडी का वो जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन में भी तो दो परपेंडिकुलर एक्सेस होंगे ना उन परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के बराबर होते हैं यानी अगर जैसे मेरे पास ये प्लेनर बॉडी ठीक है ये प्लेनर बॉडी कैसे है ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है इस तरीके से ये एक्स एक्सेस है बच्चों और ये वाला वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है तो ऊपर की तरफ है तो ये जो प्लेनर बॉडी है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो और इसका एक्सेस किधर है जेड एक्सेस के अलॉन्ग तो हमें अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सेस के अलॉन्ग निकालना है यानी कौन सा एक्सेस जिस प्लेन में ये प्लेनर बॉडी है उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 
तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा देखिए जिस प्लेन में ये प्लेनर बॉडी लाई कर रहे हैं उसमें एक तो एक्स एक्सेस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए उसके बाद फिर एक वाई एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए तो आपने पहले एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला फिर वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला फिर उन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे उनका सम ले लेंगे तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम है वो इस परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर होते हैं क्लियर है इसलिए कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्लेनर बॉडी का अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्लेनर बॉडी का किसके अबाउट उसके ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि वो प्लेनर बॉडी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी किसके बराबर है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम ऐसे दो परपेंडिकुलर एक्सेस का जो कि उस बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं जैसे इस बॉडी के प्लेन में कौन से दो एक्सेस लाई कर रहे हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो आप एक्स एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सेस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा क्लियर है यानी मोटे तौर पे आप समझिए कि अगर एक रिजिड बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर एक्सेस जेड एक्सेस के अलॉन्ग होगा आपको अगर जेड एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो जिस प्लेन में लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में तो पहले आप एक्स एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए फिर वाई एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उन दोनों को एड कर दीजिए उसका सम जो है वो जेड एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा यही आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस है क्लियर है बच्चों चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए समझ कर नोट करिए चलिए बच्चों जैसे हमने अभी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस पढ़ा है उसी तरीके से ये हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखने जा रहे हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये दोनों ही ऐसे थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अगले लेक्चर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रिजिड बॉडी का अलग अलग एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे राइट <coughs> तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस आप लोगों ने पढ़ लिया आप लोगों ने समझ लिया अब हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस की बात करते हैं देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस कहता है सबसे पहली बात तो कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस हमारा किसी भी शेप के किसी भी साइज के कितने भी डायमेंशन में लाई करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है चाहे वो रिजिड बॉडी टू डायमेंशन में लाई करे चाहे वो रिजिड बॉडी वन डायमेंशन में लाई करे या वो रिजिड बॉडी थ्री डायमेंशन में लाई करे वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन हर एक डायमेंशन के लिए आपका जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो वैलिड होता है क्लियर है बात समझ रहे हैं तो किसी भी कि, किसी भी कितने भी डायमेंशन में वो बॉडी लाइक करें रिजिट बॉडी किसी भी शेप का वो रिजिट बॉडी हो किसी भी साइज का वो रिजिट बॉडी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा थ्योरम ऑफ पैरल एक्सेस हर तरीके के रिजिट बॉडी के लिए हर शेप हर साइज और कितने भी डायमेंशन में लाई करने वाले रिजिट बॉडी के ऊपर वैलिड होता है क्लियर है तो हमने देखिए यहां पर कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रिजिट बॉडी है और उस रिजिट बॉडी का देखिए ये एक एक्सेस है ठीक है मान लीजिए Z डैश वो एक्सेस है जिसके अबाउट ये रिजिट बॉडी हमारा है अगर ये रोटेट करेगा तो इसी जेड डैश जेड डैश एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा ठीक है या जेड प्राइम आप कह लीजिए और राइट और ये एक इसके पैरेलल मैंने एक z एक्सिस बना रखा है ये जो z एक्सिस है ये c पॉइंट से पास कर रहे हैं ये c पॉइंट है बच्चों ये सेंटर ऑफ मास है इस पूरे रिजिड बॉडी का आप समझ पा रहे हैं हमारे पास एक z प्राइम या z डैश एक एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और इस 
z डैश एक्सिस के पैरेलल एक z एक्सिस हमने बनाया है जो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी से पास कर रहा है अगर आपको इस z डैश या z प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी सबसे पहले आपने इस पूरे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया कि भाई इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं फिर आपने एक एक्सिस बनाया है जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पैरेलल आपने एक ऐसा एक्सिस बनाया जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ठीक है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरी बात सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है और जो ओरिजिनल एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए अगर डिस्टेंस ए है तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेना है और इस पूरे रिजिड बॉडी का जो मास है उनको मल्टीप्लाई कर लेना है तो कितना आ जाएगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ये जो प्रोडक्ट आया है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पैरेलल एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है दोनों का अगर आप सम कर लेते हैं तो वो आपको इस ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर मिल जाएगा क्लियर है देखिए पैरेलल एक्सिस इसीलिए क्योंकि आप दो एक्सिस पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस को इसीलिए था कि आपने देखा था कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके सम किया था तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस किसी भी एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है इट इज इक्वल टू सम वो दो चीजों के सम के बराबर है कौन से दो चीज के सम के बराबर सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास किसके सम के बराबर है तो उस सम में पहला चीज क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के थ्रू जो कि ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास करता है ठीक है सब में पहला चीज नहीं आएगा दूसरा चीज क्या आ रहा है दूसरा चीज आ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है तो इसका कह रहा है स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस और जो टोटल मास है इस रिजिड बॉडी का इन दोनों का प्रोडक्ट तो एक तो आपने जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसके पैरेलल आपने बना दिया एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी आपने कैलकुलेट कर ली फिर आपने इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो पैरेलल एक्सिस है उसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे एड करना है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का स्क्वायर और जो इस पूरे सिस्टम का मास है उन दोनों का प्रोडक्ट ठीक है ये जो भी आएगा उसको आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से आपको ऐड कर देना है तब आपको ऐड करने पर ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा क्लियर बच्चों इसमें मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z प्राइम एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस जिसके थ्रू सेंटर ऑफ मास है प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस क्लियर है बच्चों तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों आप समझ गए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ठीक है अब इसी का इस्तेमाल आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं आज आप इसको समझिए बैठकर पढ़िए इसको याद करिए अच्छे से और एक बार जब आपको समझ में आ जाए फिर हम लोग इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस जहां पर अलग अलग शेप एंड साइज अलग अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग सर्कुलर रिंग लेंगे डिस्क लेंगे हम लोग रॉड लेंगे इस तरीके से हम लोग अलग अलग केसेस करेंगे सिलेंडर लेंगे ठीक है तो अलग अलग केसेस करेंगे लेकिन उसके लिए पहले आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किया था पिछले लेक्चर में और आज का जो लेक्चर है उसको प्लीज अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए ठीक है बच्चों चलिए बाबा एप टेक केयर स्टे सेफ और इसको नोट कर लीजिए और प्लीज पढ़ाई जरूर करिए वरना आगे का समझ में नहीं आएगा ठीक है बच्चों चलिए बाबा